நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் கடந்த பத்து நாட்களாக பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு என்கின்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் காஞ்சி மகா சுவாமிகள் சொல்லி சென்றிருக்கின்ற அரிய பல கருத்துக்களை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சிந்தித்து வருகிறோம் அது என்ன பதினாறு பேர் எத்தனையோ பேர் நமக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கிறது நல்ல மனைவி கிடைப்பது நல்ல வீடு கிடைப்பது கல்வியில் பெரிய பட்டம் கிடைப்பது நாம் வியாதிகள் எதுவும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருப்பது இப்படி இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்வதற்கு நமக்கு பக்க துணையாகவும் பலமாகவும் இருக்கக்கூடிய அழியாத பல விஷயங்களைத்தான் பேர்கள் என்று சொல்லுகிறோம் அந்த பேற்றினை தருகின்றவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் விநாயக பெருமான் அந்த விநாயக பெருமானுக்கு பதினாறு பேர் அந்த பதினாறு பேரையும் ஒவ்வொரு பெயருக்கு பின்னாலேயும் நாம் வந்து அந்த பெயரை தொட்டு அவரை தெரிந்து கொள்ளுவதற்கு ஏராளமான விஷயங்கள் கதைகள் சிந்தனைகள் தத்துவங்கள் மகா பெரியவர் அதையெல்லாம் ரொம்ப விளக்கமாக ரொம்ப அழுத்தமாக திருத்தமாக நமக்கு புரிகின்ற விதயத்தில் அவர் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் பேசியிருக்கிறார் அப்படி பேசியதை புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த புத்தகத்திலிருந்து தான் நான் வந்து அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து உங்கள் முன்னாலே சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கு பதினோராவது நாள் இந்த பதினோராவது நாளிலே விநாயகருடைய இதற்கு முன்பு பதினாறு பேரில் வந்து மூன்று பேரை நாம் பார்த்து விட்டோம் அதில் வந்து முதல் பெயர் சுமுகர் அதை பார்த்துட்டோம் அடுத்த பெயர் வந்து அதற்கு அடுத்து இன்னும் இரண்டு பெயர்கள் அதில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிற பெயர் வந்து லம்போதரர் அந்த லம்போதரர் அப்படின்னா லம்போதரர்னா என்ன இந்த பெயரை தொட்டு நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது ஒரு கேள்வி லம்போதரர் லம்போதரம் என்பது வந்து ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை தமிழ்படுத்தினால் அது அப்படியே லம்போதரர் அப்படிங்கிறத படிச்சுன்னு தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் தொப்பையன் தொந்தி வயிறு கொண்டவர் அதுதான் அதுக்கு நேர் பொருள் ஆமாம் பிள்ளையாரை பார்க்கும்பொழுது அவர் தொந்தி வயிறோடு தானே இருக்கிறார் அதனால் அவரை தொந்தி வயிறு கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொல்லுகிறோம் தொந்தி வயிற்றை வைத்து நாம் சிந்திப்பதற்கும் தெரிந்து கொள்வதற்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேள்வி இந்த தொந்தி வயிறு பானை போல் வட்டமாக இருக்கிறது பூமியும் உருண்டையாகத்தான் இருக்கிறது உருண்டையான பூமிக்குள்ளே எத்தனையோ விஷயங்கள் அதே போல் அவருடைய வயிற்றுக்குள்ளேயும் இந்த அண்டாதி அண்டங்கள் எல்லாம் அடங்கி கிடக்கின்றது அதனால் நம்ம வைத்த ஒரு நிறைய உட்கார்ந்த இடத்துல சாப்பிட்டுட்டு எந்த வேலையும் பார்க்காம அப்படியே வந்து பொழுதை கழித்து உடம்பை குண்டாக்கி கொண்டு தொப்பை போட்டு விட்டவர்களோடு பிள்ளையாரோட தொப்பையை வந்து நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது பிள்ளையாரோட தொப்பை அப்படிங்கிறது ஒரு பல அரிய செய்திகள் அவருடைய யானை முகம் அவருடைய காது அவருடைய தொம்பிக்கை அவருடைய தொந்தி வயிறு அவர் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய கொள்கட்டை என்கின்ற பூரணம் தந்தம் இப்படி அவர் அவருடைய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே நமக்கு வந்து நிறைய செய்திகளை தத்துவங்களை சொல்லுகின்ற ஒன்று ஆரம்பத்திலே நான் சொன்னேன் நமக்குள்ளே பிள்ளையாரை போட்டு பெரியவர் நிரப்ப போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இந்த பதினாறு பேர்களை தெரிந்து கொண்டு விட்ட நிலையில் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக பார்க்கின்றவர்களுக்கு அதற்கு பிறகு அவர்கள் வந்து பிள்ளையாரை எங்கே பார்த்தாலும் எந்த கோவிலில் பார்த்தாலும் கேலண்டரில் பார்த்தாலும் எங்கே பார்த்தாலும் அவர்கள் பார்க்கின்ற பார்வை வேறுவதாக இருக்கும் இதற்கு முன்பெல்லாம் எந்த அளவுக்கு புரிந்து அந்த பெருமானை பார்த்தார்களோ தெரியாது ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து விட்டு பிள்ளையாரை பார்க்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய புரிதல் ஒரு மனசுக்குள்ளே வந்து நாம் என்னமோ நினச்சிட்டோம் ஏதோ ஒரு ஆணை முகம் ஒரு சொரூபம் வித்தியாசமான ஒரு வடிவம் உருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கடந்து 
நமக்கு அதை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது இல்லைன்னு இத்தனை நாள் இருந்து விட்டோம் ஆனால் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறதா இவ்வளவு தூரம் இந்த பெருமானை பற்றி சிந்திப்பதற்கு உள்ளடக்கங்கள் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற வியப்பு ஏற்படும் சிந்தனை ஏற்படும் அதன் காரணமாக மனசுக்குள்ள நெகிழ்ச்சி ஏற்படும் பக்தி இன்னும் அதிகமாகும் நெருக்கம் பிள்ளையாரோடு நமக்குள்ள இருக்கிற நெருக்கம் இருக்க அதுவும் ரொம்ப அதிகமாகும் அதற்காகத்தான் இந்த விவரணைகள் இந்த விஸ்தரிப்புகள் எல்லாமே இதை சொல்கிறதுக்கு நமக்கு மகா பெரியவர் போன்ற ஒரு மகத்தான சன்னியாசியும் ஞானமும் கொண்டவர் தேவைப்படுகிறார் அந்த வகையில் அவர் வந்து இப்போ லம்போதரருக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்குறார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வயிற்றை லம்போதரமாக அதாவது அண்டம் போல் வைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு வட்டத்துக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது அதே போல் அவருக்கும் ஆரம்பம் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது இன்னொன்று தொப்பையும் துந்தியமாக இருக்கிற ஒருத்தரை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் நல்லா குண்டாக தெம்பாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே ஒல்லியாக ஈர்க்குச்சி மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களை பார்க்கும்பொழுது சாப்பிடவே மாட்டோமா இவர் இப்படி இருக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு அவரை பார்க்கும்போது ஒரு வறுமை சிந்தனை நமக்குள்ளே ஏற்படும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் போல் இருக்கும் அப்படின்லாம் தோணும் ஆனால் நல்லா குண்டாக இருக்கிறவர்களை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு வந்து ஒரு பரவாயில்ல நல்லா சாப்பிட்டு கொழுக்கு முழுக்குன்னு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வயதானவர்களை பார்க்கும்பொழுதே அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் சின்ன கொழுக்கு முழுக்குன்னு இருக்கிற குழந்தைகளை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பெரியவர்களை பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷம் இருக்காது நல்லா சாப்பிட்டுட்டு குண்டடிச்சு கிடக்கிறார் அப்படின் தான் நம்ம நினைப்போம் ஆனால் புஷ்டியான குழந்தைகளை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பிள்ளையாரும் அந்த குழந்தை வடிவம் கொண்டவர் தான் அதனால் அவர் வந்து ஒரு பால கணபத்தின்னே அவருக்கு ஒரு பேரும் உண்டு அதனால் அவருடைய அந்த தொந்தி அதை நம்ம பார்க்கும்பொழுது நமக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே வந்து ஒரு சந்தோஷம் ஒரு நெருக்கம் அந்த தோற்றமே நமக்குள்ளே வந்து ஒரு பெரிய நெருக்கத்தை தந்து விடுகிறது நமக்கு தருதோ இல்லையோ நம் குழந்தைகளுக்கு அது இன்னும் மிக அதிகமாக ஒரு நெருக்கத்தை தந்து விடுகிறது அதை தான் அவர் சொல்கிறார் குழந்தைகளுக்கான பகு சந்தோஷ தொப்பையை கணபதியை பார்ப்பதில் அதற்கு ஏற்றார் போல் அவர் இருக்கிற காரணத்தினால் புரந்தரதாசர் வந்து ஒரு பாட்டே எழுதியிருக்கிறார் இந்த கோலத்தை மையமாக வைத்து சங்கீதத்தில் பால பாடம் ஆரம்பிக்கும் போது பிள்ளையார் கீதத்தை அவர் எப்படி தொடங்குறார் தெரியுமா லம்போதரா லகுமினா அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறார் லம்போதரானா வய தொந்தை தொந்தி வைத்து காரணே அப்படின்னு அர்த்தம் லகுமிரா அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப லக்ஷ்மீகரமானவனே தொந்தி வயிறு கொண்டவனே லக்ஷ்மீகரமானவனே அப்படின்னு தான் புரந்தரதாசர் ஒரு தான் பக்தியோடு எழுதுகிற ஒரு பாட்டை தொடங்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து ஒரு மொத்த உறுப்புகளில் வந்து ரொம்ப அவர் கவனத்தை கவர்ந்ததாக இந்த தொந்தி வயிறு இருக்கிறது இந்த தொந்தி வயிறு அண்டத்தை குறிப்பிடுகிறது பேரண்டங்கள் எல்லாம் அவர் வயிற்றுக்குள்ளே அடக்கம் அவருக்குள்ளே இந்த உலகமே அடக்கம் அது அதுக்குள்ளே அர்த்தம் இன்னொன்று மோதகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நாம் பார்த்துருப்போம் ரொம்ப கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டை வந்து வெளியில் பார்க்குறதுக்கு உருண்டையாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே பூர்ணம் ரொம்ப திப்திப்பாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே அது மறைந்திருக்கும் அதே போல் இவருக்குள்ளே அனுகிரகம் மறைந்திருக்கிறது மோதகத்தையும் ஒப்பிட்டு இந்த வயிறையும் ஒப்பிட்டு பெரியவர் அவர்கள் விளக்குகிறார் எப்படி கொழுக்கட்டைக்குள்ளே ஒரு பூரணம் இருந்து நாம் அதை சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு எப்படி அது ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் தருகிறதோ அது போல் இவருடைய அந்த பானை வயிற்றுக்குள்ளே அண்டங்கள் எல்லாம் இருந்து எல்லா விதமான உயிரினங்கள் எல்லாமே அவருடைய வயிற்றுக்குள்ளே அடக்கம் என்று சொல்லுவது போல் அவர் வந்து காட்சி தருகிறார் அதனால தான் அவர் வந்து விநாயகர் அதாவது தனக்கு மேல் தலைவன் என்று ஒருவன் இல்லாதவர் அவர் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற அந்த வடிவமாக அவர் காட்சி தருகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லம்போதரன் அப்படிங்கிற அந்த அவருடைய அவருக்கு இருக்கிற பதினாறு பேர்களில் ஒரு பேரான லம்போதரருக்கு இவ்வளோ பெரிய விளக்கம் கொடுக்குறார் ஆக இதுவரை நம்ம வந்து நான்கு பேர்களை பார்த்து விட்டோம் ஐந்தாவதாக விகடர் அப்படின்னு அவருக்கு பெயர் விகடர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு விகடன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையும் அதை தொட்டு ஆனந்த விகடன் போன்ற பத்திரிகைகளுடைய நினைவும் நமக்கு வரும் ஏன்னா நமக்கு அதுதான் இப்போத்திக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிற ஒன்று விகடர் அப்படின்னா உண்மையில் விகடர் அப்படின்னா அதற்கு என்ன பொருள் இந்த விகடர் என்கின்ற பெயர் இவருக்கு எப்படி பொருந்துகிறது இதை தொட்டு நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் நாளை வரை பொறுத்திருங்கள் நாளை சந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே